ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மதர் தெரேசா லேர்னிங் சென்டர் எம்ஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன் சீரீஸில் ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேங்க் அண்ட் அதோட டைப்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எப்படி பிளான் பண்ணணும் அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேங்கோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா நமக்கு வந்து மணி அண்ட் க்ரெடிட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம டீல் பண்ணுறோமோ லைக் இப்போ பேங்க் வந்து வில் ரிசீவ் த டெபாசிட் இல்லையா நம்மக்கிட்ட இப்போ காசு இருக்கும்போது நம்ம அதை டெபாசிட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே டைமில் நமக்கு தேவை இருக்கும்போது நம்ம கடனும் வாங்கிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் அ நர்வ் டென் சென்டர் ஆஃப் ட்ரேட் காமர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன் அ கண்ட்ரி தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் இண்டஸ்ட்ரியல் பேங்க் அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் கமர்ஷியல் பேங்க்ன்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறது இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பேங்க் அந்த ஐஓபி அது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் பேங்க் டீல்ஸ் வித் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து டீலிங் பண்ணிக்கிற பேங்க்ஸ் மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க்கில் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அண்ட் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்னு ரெண்டு இருக்கும் அண்ட் அது வந்து ஓன்லி ஃபார் தி இப்போது கைத்தறி நெசவாளர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தே ஹேவ் ஒன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அது ரிலேட்டடான பேங்க் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேங்க்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் பற்றி டீல் பண்ணுற பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க்ன்றது நம்ம ஆர்பிஐ அந்த மாதிரி ஓகே பேங்கிங் சர்வீஸ் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா காசு இருந்துச்சுன்னா அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ தான் அதை ப்ரொடக்டிவாக மாற்ற முடியும் இல்லையா அண்ட் அவங்களுடைய வேலியபிள் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேஃபாக வைக்கிறதுக்கு இல்லை கடன் திடீர்னு தேவைப்படும் போது தே கால் ஆஸ் பிளட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்னு கிரெடிட்டை சொல்லுவாங்க அண்ட் ஏதாவது ஹெவி கேஷ் நம்ம கேரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பதில் நம்ம ஒரு செக் போட்டு கூட அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் ஷேர்ஸ் டிபென்சர்ஸ் அண்ட் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு பேங்கிங் சர்வீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் பேங்கோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தே அக்செப்ட் டெபாசிட்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் எஃப்டி எஸ்பி தட் இஸ் சேவிங்ஸ் பேங்க் ஆர்டி அந்த மாதிரி அண்ட் மணி கொடுக்குறது லெண்டிங் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் கேஷ் கிரெடிட் ஓவர் டிராஃப்ட் அதெல்லாம் அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் த பில்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ பில் அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு சர்டன் கமிஷன் பிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அண்ட் சம் அதர் ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் வில் பி தேர் இதை தவிர பேங்க்குக்கு சில அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ ஜுவெல் லோன் வைப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி வெஹிக்கல் லோன் கொடுக்குறது அது எல்லாமே கூட மிசிலீனியஸில் வரும் அண்ட் தேவைப்படும் போது ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு மணி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபினான்ஸ் ஃபினான்ஸ் இல்லைனா பிஸ்னஸ் இல்லை இல்லையா ஸோ ஃபினான்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் ஏற்கனவே போய்ட்டு இருக்க பிஸ்னஸ்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நல்லா இருக்க பிஸ்னஸ்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடியே வந்து நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வி ஹவ் டு பிளான் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பில்டிங் முக்கியம் அசெட் முக்கியம் குட் வில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நம்மளுக்கு அப்போ தான் வந்து வி ஹேவ் அ குட் ரெப்யூட்டேஷன் அப்போ தான் நம்மளால் டெவலப் ஆக முடியும் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு அசெட்டில் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் பணம் வந்து ரொட்டேஷனில் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் இன்னும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லேண்டு பில்டிங்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு இப்போ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபார்மசிக்கு என்னது ஃப்ரிட்ஜு அப்புறம் அந்த ஷெல்ஸ் அதெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி இப்போ நார்மலாக வேறு கம்பெனினா அதுக்கு ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கும் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலில் வரும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்து சம்பளம் கொடுக்குறது அப்புறம் கூலி அண்ட் வாடகை க டேக்ஸ் கட்டுறது வட்டி கட்டுறது இதெல்லாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வரும் ஓகே இதில் பர்மனன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ சிலது வந்து பர்மனெண்ட்டாக அப்படியே நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சம்டைம்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கலாம் இல்லாமல் கூட போகல பட் பர்மனன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஹவ் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உங்ககிட்ட சொந்தமாக காசு இருக்கணும் இல்லை கடன் வாங்கணும் அப்படி கடன் வாங்கும்போது லாங் டேர்ம் வாங்கினா டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் மீடியம் டேர்ம் அப்படின்றது த்ரீ டு டென் இயர்ஸ்